Hello everyone. In the Arch Linux, or VML from the scratch, I will install the VM setup. I will set up the VM setup. I will VM in the base memory around 5 GB RAM and around 25 GB hard space, virtual hard space. I will set up the Already, EVM in the ISO bound. I will start the VM. Okay, this is the Mondi Arch Linux in the ISO file, around 560 MB in the ISO file. I will start the VM. Now, the ISO file uh, automatically boot out. No? Boot Arch Linux uh, x86 is proceed to enter here. Arch Linux ISO will boot it. I will go to the root shell. ISO file in Arch Linux boot is by default at uh, root shell. You can see the full control of the file system. ISO file file system full control. You can see the partition of the file system. We can see the current virtual disk size. We can see the command of the file system. F disk minus L. This is the fifth disk minus L. This is hard disk. This is the partition. Now, we will see the hard disk. Slash DV slash SDA. This is 25 GB. Slash DV slash loop is the mount of the ISO file. Now, we will be more interested in slash DV SDA. This is the hard disk. Now, we have to use hard disk to partition this hard disk. Now, we have to use F disk, CF disk. We have to use all tools available to partition this hard disk. We have to use F disk to use F disk. So, CF disk, slash DV, slash SDA, this is the hard disk. Press enter, we have to use CF disk to use the application tool. आज इधर हम ऑप्शन दो रहे हैं इन द तरह तरह के लेबल टाइप पर ना सेलेक्ट इन्द जीपीटी वनो डोस वनो एसजीआई वनो सन वनो इधर आते हैं बैडी फॉल्ट आईटर जीपीटी अंदर पार्टिशन टाइप पर हम जी लेबल टाइप पर हम सेलेक्ट इन्द अधिक अधिक इंपोर्ट इन तरह के वैरी का फेस पेज इन्द तो अदला अपुन जाने इधर आते हैं ना हमको माउस की अगर हमके कीबोर्ड यूज़ माउस वर्क की नहीं ला हमके कीबोर्ड यूज़ ही दूंडे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन्स इन्हें सेलेक्ट किया सो जाने वाला न्यू इन द प्रसिद्ध है ना ये फ्री डिस्पेसिल नज़र दे न्यू इन द प्रसिद्ध अब ये दुबारतन जी बिले अराउंड रू 20 जी बी यानिके स्वैप लेके आना 5GB ओके इप्पर मंडल से एसडीए टू दोनों ने स्वैप स्पेस स्वैप आयत आना इन्हें यूसी इन्दर एसडीए वन इन्दर बरें इन्दर इन्हें रूट पार्टिशन आयत आना यूसी इन्दर आप बोल मो नॉर्मली स्वैप पार्टिशन के टाइप पे लाइनेक्स फाइल सिस्टम में ला इन्हें पर्टिकुलर में आयत टाइप इन्दर आ अब बोले हम कुछ और पॉपअप गायब तो लोगों को इंडा ओपन जरूर है ना तो लाइनेक्स वापस ना सेलेक्ट किया ओके इप्पोर चीजें के नल्ला पार्टिशन्स हम एक्चुअली नम्बर से डिस्क्लेक राइटी देख ला इधर इन मेमोरी लो अगर चेंज हो चुकी है ना नम्बर वाले राइट में या ऑप्शन सेलेक्ट देने जाल ये वाले नॉल्ड एल्ला चेंजेस नम्बर इन तक के चेंज देखने दो अगर ये द पार्टिशनिंग हो डिलीटिंग हो ट्राइव्स एल्लम लॉकल डिस्क्लेक राइटी
swap slash dv slash sda2 press enter இப்போம் இந்த சப்போச்சின் செய்யால் அது போமாட்டிது அனிடு UUID கிரியேட்டிது அண்டு 5CA அதானு UID அது automatically கிரியேட்டிது 5GB அலோக்கிரடாய் இனி இந்த இடும் செய்யால் இந்த SDA2 இனு swap enable இனம் அனி உல் கம்மாண்டது swap SWAP on slash DV slash SDA2 அப்போல் இந்த சப்போச்சின் செய்யால் இப் பட்டிக்குலர் partition swap ஐட்டு enable ஆகும் இது swap partition activity அம்மிடு யுசின் கமாண்டானம் இப்பு swap partition activate ஐயும் இதினி செய்சம் SDA1 Linux file system ஐட்டால் நம்மல் create இதிக்கும் பிற்று நம்மல் format இத்தில்லா swap format இன்னும் வலதனே அது ext4 ஐட்டானம் format இன்னும் அப்பு அதினும் வேண்டு பட்டுகள் கமாண்டு mkfs dot ext4 slash dv slash sda1 இப்போல் இந்த சப்போய்கின் சின்னல் இது இயிருஸ் SDA1 driver ஏக் EXT4 file system formatின் press enter அப்போல் இப்போல் நம்மல் 2 drive பரப்பாய்டு formatிதன்று இதனி செய்சம் இந்த செய்சின்னும் சின்னல் இயி SDA1 இல்லிலிக்கு நம்மட Arch Linux லோடியினும் அதனி வேண்டிட்டு நான் SDA1 mountியானும் mount slash dv SDA1 space ஏதானும் mount location slash mnt ஆயிது இவுடை நம்மல ls-l slash நோட்துயின்னால் இயை ISO ஓடை file system கிட்டும் அயினாத்து mnt என்ன நான் folder locationலான் நான் இயை sda1 mount யானும் உதேசிக்கின்து அப்பு நான் நோடை type here mount sda1 slash mnt enter இப்போல் sda1m.mnt லோக்கேஷ்லைக்கு மோன்டியிதுக்கும் இன்னி இயும் mnt்டிட உள்ளில் இது sda1ட உள்ளில்லான் actually அம்மட arch linux இந்த basic setup downloadியினம் அது downloadியம் இடுத்து இது பட்டுகள் command available அனும் அது command பேரு packstrap இயும் packstrap இந்து உன்னைக் கையும் command ஒரு inbuilt command அனும் இது pacman மோடில் எடுதிக்கும் இது command அனும் pacman இது நியானை executeயின்னும் பட்டு packstrap இது வர்ச்சில் easy out of command அனும் இது இந்த complexity என்ன hide இதுட்டு வச்சிருக்கும் இது simple out of command அனும் packstrap slash mnt எந்த எனக்கு base site உல் arch இந்த base பார்ட்டு மாத்ரம் install இதாய் இன்னும் இப்பா development நம்மல் ஒரு developer அனைகள் development let tools install இன்னும் base iphone develop நன்று tool எனக்கு தாவிச்சும் இல்லா நான் உண்டு base மாத்ரம் வாணும் install இன்னும் அது depends on the need இப்பா base develop install இன்னும் சில base iphone dv develop இது type இது உண்டும் நாம் base மாத்திரான் இன்சிட்டுவிட்டும் backstop slash mnt base சு எந்த சம்போகும் செய்யா mnt இந்த லோக்கேஸ்னில் base இந்த large இந்த linux இந்த arch linux இந்த setup download இந்த நான் enter அடிக்கியான் விடை இது கொர்ச்சு time இடுக்கும் download இயாம் விடிட்டில் இப்போல் அது இந்த repository syncing நான் தோன்டிடிக்கியான் ls slash mnt நடிச்சியின் ஆர்ச்சின்டுல்லா base packageம் பிரக்கானாம். இனி ஆத்தியமாயிட்டு செய்ந்தக் காரியும் முறினது once it is downloaded நம்மல் செய்ந்துக்கும் செய்யாம். அன்று பார்த்து செய்து நம்மல் FS tab செட்டியும் நான்லான். FS tab நம்மல் basically ஏட்டு நம்மல் system booting போல் root partitionும் swap file system எவ்விடியானும் காணிக்கின்ன அப்போது நம்மல் root change இனைக்கும் இது FS tabல் செட்டி செய்துக்கும் அதன் ஒரு command available அனும் command அதும் நன்று gen FS tab இந்த command அனும் அப்போது இது type இம்போல் இந்த just command type இது இந்தால் அந்த options நம்க்கு விட்டும் basically add options gen fs tab minus u in all option minus p option on a southern alarm code akuma command type in world but by default to minus p option available on the type in the car in mila minus u in the type here efs tab 
എം എൻ ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണ് എഫ് എസ് ടാബ് അതായത് ജെൻ എഫ് എസ് ടാബ് മൈനസ് യു സ്ലാഷ് എം എൻ ടി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത ഏതൊക്കെ ഫയൽ സിസ്റ്റം മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഫ് എസ് ടാബ് എൻട്രി പോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ യു ഐ ഡി റൂട്ടായിട്ടത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഡി എ ടു യു ഐ ഡി സ്വാപ്പ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻട്രി നമുക്ക് ഇ ടി സി എഫ് എസ് ടാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പ് ആൻഡ് ടി ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ നമ്മൾ അടിക്കണം കമൻറ്റിൽ അതിനുശേഷം സ്ലാഷ് എം എൻ ടി സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് എഫ് എസ് ടാബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എൻ ടിയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇ ടി സി ഡയറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ എഫ് എസ് ടാബിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻട്രി അപ്പ് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് എൻട്രി അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാറ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി അപ്പ് ആൻഡ് ആയി ഇതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ചേഞ്ച് റൂട്ട് ആർച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് എ ആർ സി എച്ച് സി എച്ച് ആർ ഒ ടി സ്ലാഷ് എം എൻ ടി ഈ കമാൻഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത ഐ എസ് ഒയുടെ റൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആർ സി എച്ച് റൂട്ട് ആർ ഹൈഫൺ സി എച്ച് റൂട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സ്ലാഷ് എം ബിറ്റിയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒ എസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ അത് കമാൻഡ് അടിച്ചു ആർ സി എച്ച് റൂട്ട് സ്ലാഷ് എം എൻ ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ നേരത്തെ റൂട്ടിന് കളർ ഒരു റെഡിഷ് കളർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ആർ സി എച്ച് ഐ എസ് ഒ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം എൻ ടിയിൽ ഉള്ളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആയി എല്ലാ സ്ഥലത്ത് അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തും നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം കാണാം ഇനി അടുത്ത ആദ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സോണും പിന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരും യൂസറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യണതിലും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറ്റ്പസിലുള്ള ടൈം സോൺ എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം എൽ എസ് അത് മനസ്സിലാക്കണം എൽ എസ് സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് ലോക്കൽ ടൈം എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ യു ടി സി അതായത് അറ്റ് പ്രസൻ്റ് യു ടി സി ടൈം സോണിലേക്കാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംബോളിക് ലിങ്ക് ആണ് അതിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് യു എസ് ആർ സ്ലാഷ് ഷെയർ സ്ലാഷ് സോൺ ഇൻഫോ സ്ലാഷ് യു ടി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ടി സി ടൈമിലേക്കാണ് അറ്റ് പ്രസൻ്റിലുള്ള ടൈം സോൺ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി അറ്റ് പ്രസൻ്റിലുള്ള കൺട്രി ടൈം സോണിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ സിംബോളിക് ലിങ്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ മൈനസ് എഫ് എസ് എഫ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംബോളിക് ലിങ്ക് എഫ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് സ്ലാഷ് യു എസ് ആർ സ്ലാഷ് ഷെയർ സ്ലാഷ് സോൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ കൺട്രി മീൻ ഓരോ വേൾഡിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ടൈം സോൺ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഏഷ്യയാണ് സോ ഏഷ്യ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്ലാഷ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ ടൈം സോൺ സ്ലാഷ് യു എസ് ആർ സ്ലാഷ് സോറി സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് ലോക്കൽ ടൈം ഓക്കെ സോ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സിംബോളിക് ലിങ്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ടൈമിലേക്ക് അതായത് യു ടി സി ടൈം എന്ന സംഭവ
ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്തൊക്കെ സംഭവം ഏതൊക്കെ ഫോ ലോക്കൽ ഫോമാറ്റ് അതായത് എൻ കോഡിങ് അതുപോലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാനോ സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് ലോക്കലി ഡോട്ട് ജൻ എന്നൊരു ഫയൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എഫ് സിക്സ് ഇ എൻ അണ്ടർ സ്കോർ യു എസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എഫ് സിക്സ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സിക്സ് സോ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ അൺകമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇ എൻ യു എസ് യു ടി എഫ് ഐറ്റ് ഇ എൻ യു എസ് ഐ എസ് ഒ ഇത് രണ്ടും ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വൈ എൻ്റർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലോക്കലി നമുക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് ഉണ്ട് ലോക്കലി ഹൈഫൺ ജൻ എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം റീജനറേറ്റ് ആയി ലോക്കൽസ് എല്ലാം എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും നമ്മൾ റീജനറേറ്റ് ആയി ഇവിടെ ഇതിനുശേഷം അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാക്മാൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററീസ് മൾട്ടി ലിങ്ക് റെപ്പോസിറ്ററീസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നാനോ സ്ലാഷ് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് പാക്മാൻ ഡോട്ട് സോൺ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൾട്ടി ലിപ്പിംഗ് സെക്ഷൻ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല മൾട്ടി ലിപ്പിംഗ് സെക്ഷൻ അൺകമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് തെറ്റ് എക്സ്ട്രാ പാക്കേജസ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാക്മാൻ്റെ റെസ്പോസ്റ്ററി നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് എസ് വൈ വൈ നമ്മൾ സിങ്ക്രോണൈ റീസിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യണം വെല്ല വരെ ഓക്കെ എല്ലാം റീ സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സംഭവം ചെയ്യുക യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം യൂസർ ആഡ് മൈനസ് എം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുക ഹോം ഡയറക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് ജി ഈ യൂസർ യൂസേഴ്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് മൈനസ് എസ് ഏത് ബാഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ ഏത് ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാഷ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് യൂസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ കമാൻഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് യൂസർ ആഡ് മൈനസ് എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ഡയറക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് ജി യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എനിക്ക് ആ യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടത് മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബാഷ് ഷെല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് യൂസർ നെയിം ഇത്രയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിനുശേഷം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കാർഡ് പ്രസിലുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനുള്ള പി എ എസ് എസ് ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പാസ് ഡബ്ല്യു ഡി എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കും പുതിയ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാസ്വേഡ് സക്സസ്ഫുൾ ചേഞ്ച് ആയി പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസറായ വിപിൻ ബി വിപിൻ്റെയും പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനുള്ളിൽ പാസ് ഡബ്ല്യു ഡി വിപിൻ എന്ന് അടിക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും പാസ്വേഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത് പാക്ക് എല്ലാ നമ്മൾ എല്ലാ റെപ്പോസിറ്ററീസും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വി പി എന്ന യൂസറിന് സു എസ് യു ഡി ഒ സുഡോറിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കണം അതായത് റൂ അതായത് എസ് യു ഡി ഒ ആക്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ റൂട്ടിൽ ഇന്നും ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പാക്മാൻ മൈനസ് എസ് എസ് യു ഡി ഒ ഓക്കെ ഈ പാക്കേജ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് യു ഡി ഒ എന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്തിരുന്ന മാത്രമേ നമുക്കത് ആൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണത് 
അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എനിക്ക് വി എ എഡിറ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വി എ എഡിറ്റ് വി എ എസ് സിഡിയോ കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ട്രിക്ക് നാനോ ലത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അത് എഡിറ്റർ ഈക്വൽ ടു നാനോ വി ഐ എസ് സി ഡി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാനോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ യൂസർ പ്രിവിലേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സെഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ക്രിയേറ്ററുള്ള വിഭിന്ന യൂസറിനെ ഗിവ് എ സ്പേസ് ആൾ ഈക്വൽ ടു ആൾ ഗിവ് എ സ്പേസ് ആൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ എക്സ് അടിക്കുക സേവ് ചെയ്യുക എൻ്റർ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യൂസറിന് എസ് യു ഡി ഒ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി 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 ഈ യൂസറിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ടിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എസ് യു ഡി ഒ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ യൂസറിന് ഉണ്ടാകും അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാക്മാൻ മൈനസ് എസ് ഗ്രബ് എൻ്റർ ഇപ്പം ഗ്രബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി ഗ്രബ് നമ്മൾ ഗ്രബിൻ്റെ ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി ഗ്രബിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാഷ് ഡി വി സ്ലാഷ് എസ് ഡി എ എൻ്റെ എനിക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ ഒറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണുള്ളത് സോ ഗ്രബ് ഹൈഫൺ ഇൻസ്റ്റാൾ സ്ലാഷ് ഡി വി സ്ലാഷ് എസ് ഡി എ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മൈനസ് മൈനസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡുകളെയും ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളെയും പാസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് വെച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുക ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് നോ എറർ റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രബിൻ്റെ അതിനോട് ഗ്രബിനെ അതിൻ്റെ ഗ്രബ് കോൺഫിക് സി എഫ് ജി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഫോർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേണൽ നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കമാൻഡ് എം കെ ഐ നൈ ടി സി പി ഐ ഒ മൈനസ് പി റീസെറ്റ് ലൈനക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ടി എസ് കേണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമാൻഡോടെ ലൈനക്സ് ഹൈഫൺ എൽ ടി എസ് എന്നും കൂടി അടിക്കേണ്ടി വരും സോ എം കെ എൻ ഐ ടി സി പി ഐ ഒ അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേണൽ റീബിൽഡ് ചെയ്യും ഇത് ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പാക്ക് സ്ട്രാപ്പ് സ്ലാഷ് എം ഇട്ടി ബേസ് അടിക്കുമ്പോൾ കേണൽ ആൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സേഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രബ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി ഇനി അവിടുത്തെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രബിൻ്റെ കോൺഫിക് എം കെ കോൺഫിക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കമാൻഡ് ആണത് ഗ്രബ് ഗ്രബ് എം കെ കോൺഫിക് മൈനസ് ഒ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലാഷ് ബൂട്ട് സ്ലാഷ് ഗ്രബ് സ്ലാഷ് ഗ്രബ് ഡോട്ട് സി എഫ് ജി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രബും ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ ഈ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യും അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വോയിസിലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് സി പി സി ഡി സർവീസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം സി ടി എൽ എനേബിൾ ഡി എച്ച് സി പി സി ഡി ഈ ഒരു ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ എനേബിൾ ചെയ്യണേണ് ഓക്കെ ഈ എയർപോർട്ട് പ്രസിഡൻറ്റുള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അത് ഓൾറെഡി അത് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓക്കെ 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 നമുക്ക് വരില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എനേബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൽപ്പർ സെൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇതിപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി എച്ച് റൂട്ട് എക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ടെർമിനൽ അതായത് അതായത് ഒരു ജിയു ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കമാൻഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ റീബൂട്ട് ഒന്നും അടിക്കുകയാണ് റീബൂട്ട് ഓക്കെ ബൂട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വയസ് കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ വയസ് ഞാൻ എച്ച് ഡി എൽ ഡി എൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഗ്രബ് വന്നു ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെർമിനൽ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി പിന്നെ ഞാൻ യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് പിൽവടി ആ സ്ലാഷ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മാനേജറിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ മാനേജർ സാധാരണ ഞാൻ പേഴ്സണൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കെ ഡി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് കെ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ മാനേജർ എസ് ഡി ഡി എം ആണ് സിമ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ മാനേജർ ആണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്പ്ലേ മാനേജർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കെ ഡി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ആവും പ്ലാസ്മ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ആവും ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് യു ഡിയോ ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു എസ് യു ഡിയോ ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പാക്മാൻ മൈനസ് എസ് ഓക്കെ എസ് ഡി ഡി എം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് യു ഡി ഒ എന്നുള്ള ഇതിനാണ് സ്യൂഡോ ആക്സസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത നേരത്തെ സ്യൂഡോ ഫയലിൽ ഓക്കെ എസ് ഡി എം ഓക്കെ അടിച്ചു സോ റെസ്പെക്ട് പ്രൈവസി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലിബ് ഏത് ഏത് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജി എൽ വി എൻ ഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് അൽപ്പം സെല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ വി ഡി ആ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഞാൻ അൽപ്പം സെല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു വി എമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എഴുപത് എം ബി അൽപ്പ സെല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റിലായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റർ ഓക്കെ എസ് എസ് ഡി എം എസ് ഡി ഡി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനു ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണേ ഞാനൊരു ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇനി കെ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കെ ഡി ഹൈഫൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടുന്ന് അടിക്കാം ഇത് ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഐ മീൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതൊരു ബണ്ടിലാണ് കെ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ഈ കെ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഈ കമാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് അത്ര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ എന്ന് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പ്ലാസ്മ എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഡോൾഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ പ്ലാസ്മ ഇൻസ്റ്റോൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം വേണം അത് ഓക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ എനിക്ക് ക്യൂ ക്യൂറ്റി ഫൈഡ് ജി സ്ട്രീമർ വേണോ ജി ക്യൂറ്റി ഫൈഡ് വി എൽ സി വേണോ ഞാനത് ജി സ്ട്രീമർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ലിബ് ലിബ് എക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇതിനോട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എം ബി പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ സബ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് യു ഡി ഒ
ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏതൊക്കെ ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്രൈവേഴ്സ് എവിടെയാണുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ബേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മഞ്ചാറു ആണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഏത് ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യണമൊക്കെ മുമ്പ് ആദ്യം എന്ന് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് അവരുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് എൽ എസ് പി സി ഐ ക്രിപ്പ് വി ജി എ എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ എസ് പി സി ഐ എൻ്റെ പർപ്പസിലുള്ള എൻ വി എൻ വി ഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് ജി ഫോർ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി കെ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ജി ടി സിക്സ് തേർട്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പാക്മാൻ മൈനസ് എസ് എൻ വി ഡി എന്ന ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇതാണ് മൻഷാരോയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആഡോ റിഡക്ഷൻ ഇൻബിൽഡ് ആണ് ആനച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് മൻഷാരോ അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ത്രീ സീറോ ഫോറും ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് എൻ്റെ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഒരു എസ് മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വി എം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എക്സ് എഫ് എക്സ് എഫ് എ എഫ് എക്സ് എഫ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഐ ഫോൺ വീഡിയോ ഐ ഫോൺ വി വി വിസ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ടു ജിയും ത്രീ ജി ആക്സിലേഷനും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ അത് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീനിൽ അത് ഓക്കെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് പക്ഷേ ഈ എക്സ് എഫ് എയ്റ്റി സിക്സ് വീഡിയോ വിസാ ലൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ വി ഡിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമോ അതിന് ക്രാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രാഷ് ആവുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൈ ഡിഫാൾട്ട് ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും വിസാ ഡൈവറിലേക്ക് ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗുണം തന്നെയാണ് അത് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ വി ഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഇ എസ് എ ഇത് എടുത്ത് കാണാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണേന ഓക്കെ എസ് സി ഒ ഡി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ റൂട്ടുള്ളി എസ് സി ഡി ഒ ആക്സിലാണ് അത് പറ്റുള്ളൂ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പാക്മാൻ മൈനസ് എസ് എസ് കൺസോൾ ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബേസ് പാക്കേജ് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺസോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺസോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ ഒ ഈ ഒരു കൺസോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കൺസോൾ അത് ഞാൻ ഡോൾഫിൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സംഭവവും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെർമിനലോ ഡോൾഫിനോ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ബേസ് പാക്കേജ് പ്ലാസ്മ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവോൺമെൻറ്റും മെനൂസും ടാസ്ക് ബാർ മാർ മെനു മോണിറ്റർ മാത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോൾഫിൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത സംഭവം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ ആണ് അത് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എസ് 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 ഡി ഡി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റാ സിസ്റ്റം ഡി ഡിക്ക്
okay let's see you yeah and nasa i mean bootl add any idella people bootl like add idu okay environment reboot yanina ipo present end sambhavikkum cheyal or paytum desktop environment la reboot yana reboot yana boot existing os arch linux okay and the uh, environment plasma environment uh, load i can you ipol arch linux inde oru basic environment ipol load i can you ഇതിനകത്ത് വേറെ പാക്കേജുകളോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ബേസിക് ആണ് ജസ്റ്റ് ടെർമിനൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് ഡാഷിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഒന്നുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബേസിക് മെമ്മറി യൂസേജ് എറൗണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് എം ബി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം ബി ഓക്കെ ഞാൻ സ്വാപ്പ് ഫൈവ് ജി ബി സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതും ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ പക്ഷേ ഒരു നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ മാത്രം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എസ് യു ഡി ഒ പാക് മാൻ ആദ്യം പാക് മാൻ വെച്ചൊരു സെർച്ച് ചെയ്യാം പാക് മാൻ മൈനസ് എസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജറിൻ്റെ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ പ്ലഗിൻ ഓക്കെ ആൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം സി ടി എൽ എനേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ അത് റൂട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു സർവീസ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പർപ്പസിലെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആയി എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാം കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആർച്ച് ലെനിക്സ് ഒരു ഫുൾ ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആർച്ച് ലെനിക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ